Welcome to Candela Physics Academy. In this video, we will discuss the English idioms in the daily and the daily portion. So, we will discuss the first idioms in the daily portion. We will discuss the first Able to breathe easily again. In the parana, we will talk about this question. We will talk about the idiom. Able to do something blindfolded. My meaning English meaning to be able to do something easily and quickly. That's why we have a crisis in the situation. We have a crisis in the situation. We have a crisis in the situation. Number Che Arikarium success of Guyanangil, which he could be on the Nangil, Ayu situation le Namalo Bugi Kenda, Idiom on either Able to do blindfold. Cannot touch the other number in them. Shall I get a single canna language on the Che the Ganacher under. Upon authoring easy at the Namuchi and Batman Nundangil, Ayu condition a parana pair on the Able to do blind. Folded and the pale are able to know that. Able to do something standing on one's head and the pale lana represented. It is meaning negative in the name to be able to do something easily and quickly in the name meaning. I did another. Under and noca act up and nana bar another. Act up in the meaning in the word. To misbehave in Nana. In the other means in the act up means to misbehave. In the other thing, you can do this. 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 You can Absent minded. Okay, absent minded. And to be forgetful. Absent minded across the board that is equally for everyone or everything that is why we are doing one thing 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 across the board we are doing Paranjinoka had up. Add up in the meaning of the to total up to a certain amount. Add up in the meaning of the to total up to a certain amount. I'm going to do a lecture. I'm going to do a sankhya. I'm going to do a lecture. I'm going to do a lecture. ஆலவ <laughs> That's the bank. 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 To be more than he is required. To be more than he is required. That's the Above and 
ബിയോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ബേസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമിന് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്ട്രാ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിന് വേണ്ട അറിവ് അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എബവ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് എന്ന പേരില് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനേഴ് നോക്കുക എബവ് സസ്പീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടു ബി വെരി ഹോണസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് നോ ബഡി വുഡ് സസ്പെക്ട് യു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താ മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പേപ്പറിൽ ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്സ് വളരെയധികം മിനിസപ്പെടുത്തി ഇരുമ്പ് രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ആ സാധനം നമ്മുടെ ഫോറസ് എന്താ പറയാ കസ്റ്റംസുകാർ പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതൊരു പ്യുവർ ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു ആ ഗോൾഡിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മെറ്റാലിക് കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാണ് അതായത് റിയൽ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവം ഗോൾഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഗോൾഡ് ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരാള് ഒരു സദസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എബവ് സസ്പെഷൻ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോയൽ അതായത് ഡൂയിങ് സംതിങ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബൈ ദ റൂൾസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ദ യൂഷൽ ആൻഡ് കറക്റ്റ് എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോയൽ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പത്തൊമ്പത് നോക്കുക അക്വയർ എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്വയർ എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ അതിന് മീനിങ് ഇതാണ് ടു ലേൺ ടു ലൈക്ക് സംതിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അക്വയർ എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം അറിയാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അക്വയർ എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത് അക്രോസ് ദ ബോർഡ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈക്വലി ഫോർ എവരി വൺ ഓർ എവരി തിങ് അടുത്ത് നോക്ക് ട്വന്റി വൺ ആക്ട് ഹൈ ആൻഡ് മൈറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ആക്ട് പ്രൗഡ് ആൻഡ് പവർഫുൾ നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ വളരെയധികം ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അവരുടെ ആ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആക്ട് ഹൈ ആൻഡ് പവർഫുൾ എന്ന പേരില് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് നോക്കാം ആഡ് ഫ്യൂൽ ടു ദി ഫയർ ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ഫ്യൂൽ ടു ദി ഫയർ ടു മേക്ക് എ പ്രോബ്ലം വേഴ്സ് ടു മേക്ക് ആൻഡ് ആംഗ്രി പേഴ്സൺ ആംഗ്രി അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇരുത്തിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സാധനം കത്താനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ കത്താൻ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് കൂടുതൽ കത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമ്മളിങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അഭിപ്രായ
പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇഡിയംസും അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി ആണ് ഇപ്പൊ യു പി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുപ്പത്തിനാല് പത്തൊമ്പത് ഓക്ക